Makanya kata para ulama, kalau anda terfikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Ya, saya, kami punya seorang siswa yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di sekolah kadar ulama. Kami berada di Palembang, dia tidak cerita Kalau malam Kamis kita bertemu ya Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan Masya Allah kasih kabar kepada kami Selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu Setelah saat kita akan wafat Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan Wancar, persalinan normal Sudah mendapatkan asi dari ibunya Tiba-tiba, yang dilahirkan anaknya Yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan Sampai dengan koma Sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keluarga yang saya kenal sangat soleh, orangnya baik, sinyal soleh, dia bercadar juga. Masya Allah, luar biasa lah, dan sangat luar biasa tampilan kehidupan itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja, bukan jihad perempuan saat melahirkan. Wafatnya syahadah dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah. Hidupnya luar biasa diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana, Pak. Cuman jualan kebab, gitu kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaki, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang. Ya, dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik, meninggal pun wafatnya syahadah itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan, wafatnya dalam keadaan syahadah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah, persiapannya lengkap semua. Suami salat, istri dalam keadaan setelah melahirkan selesai. Indah, kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau anda terfikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu anda diwafatkan seketika. Apa faidahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktu ini? Demi Allah saya katakan tadi di bawah itu, saya kena serangan di dada itu. Begitu keluar, duduk kami di belakang. Oh, mungkin hari ini saya meninggal ya. Masya Allah, gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita nggak bisa pilih gitu. Allah tak ada, ada. Karena itu siap kan. Dulu di Qatar, Bu, ada seorang perempuan yang sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan rapi, bagus, pakaiannya indah, ya, make up-nya bagus, ibunya datang. Hanil waktu saya. Ayo, waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengan adat, Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ingat di panggilan Allah. Nih. Dia sampaikan pada ibunya, Ya Amati, Ya Amati, wahai oh, ibunda tersayang, datang panggilan Allah Masya Allah. kata ibunya akhirha. kan bisa diakhirkan isya itu kamu sekarang muncul dulu kata beliau dijawab ibunya marah kalau kamu nanti wudhu luntur kembali make up nya itu isya bisa diakhirkan kamu ini menolak mama kata dia keluar dia tutup pintunya kencang anaknya memaksa tetap ingin sholat apa yang terjadi wudhu dan perempuan ini ini kisahnya ada kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya luntur make up nya pak Normal ya, dia sholat dengan tenangnya, dia takdir, dia rukwa, dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya bu, lama sampai nggak bangun lagi. Meninggal dia dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan itu bukan itu, air wudhu itu yang paling indah. Masya Allah.